Nell'ultimo video abbiamo imparato che un'ellisse può essere definita come il luogo di tutti i punti dove la somma delle distanze da due punti speciali chiamati fuochi, fammelo disegnare, quindi questa è l'asse x, e quindi la somma dei, di questi due punti speciali chiamati fuochi è una costante. Quindi se questa è l'ellisse, la disegno, ecco, più o meno, no, aspetta, voglio che stia centrata, ma più o meno ci siamo, voglio che sia centrata all'origine, non è che è necessario, però per i nostri scopi la voglio rendere centrata sull'origine. Quindi se questo qui è un fuoco, questo qui, e questo qui è l'altro fuoco, questa ellisse potrebbe essere definita come l'insieme di tutti i punti, o il luogo dei punti, dove se prendo la distanza, quindi questo è il nostro punto, la distanza di uno qualsiasi di questi punti sulle ellisse, e presso la prendo la distanza da ciascuno dei fuochi, qui, no, non voglio fare questa cosa, voglio prendere, ok, se prendo questa distanza e la sommo a questa distanza, quindi chiamiamo questo qui D1. Aspetta. Ecco, di, no, no, troppo spesso. Allora, questo qui è D1 e questo qui è D2. Quindi questo sarà uguale ad un numero costante lungo l'intera ellisse. Perciò se prendo un punto casuale lungo l'ellisse, diciamo che prendo, che ne so, questo punto qui. E se dovessi sommare, se dovessi sommare questa distanza qui, a questa distanza qui, quindi chiamiamo questo di 3 e questo di 4, le somme di queste distanze da, dal fuoco lungo queste liste saranno costanti. Perciò in questo caso di 2 più di 1, quindi questo più questo, sarà uguale a di 3 più di 4, di 3 più di 4. E questo sarebbe vero ovunque tu vada lungo l'intera ellisse. Abbiamo imparato nell'ultimo video che questa quantità in realtà è uguale a 2A, dove A è la distanza del semiraggio maggiore. Sì, quindi se questa è la formula per l'ellisse, questo è x quadro su A quadro più y quadro su B quadro uguale 1. Abbiamo imparato che la distanza, la distanza dei fuochi dal centro dell'ellisse, che è questa distanza qui, quella distanza dei fuochi è semplicemente la radice quadrata della differenza di questi due numeri. Quindi se questa è la distanza dei fuochi da qui a qui, questa è solo uguale alla radice quadrata di, se, se A è maggiore, sarebbe A quadro meno B quadro, che è il caso di queste ellisse. Se abbiamo un'ellisse verticale, in realtà non l'ho coperto nell'ultimo video, quindi fammi dimostrare come sarebbe fatta. Diciamo che l'ellisse è fatta tipo così, questi sono... Questi sono gli assi, uso il blu, ok, diciamo che l'elisse è fatta per esempio così. Quindi in questo, il nostro caso, il semiasse maggiore adesso sta nella direzione y, quindi questo è b e questo è a. E in questo caso b è maggiore di a perché l'elisse è tipo alta e magra. In questo caso i fuochi saranno sempre lungo l'asse maggiore, quindi in questo caso l'asse maggiore è l'asse verticale, quindi i fuochi saranno qui e qui, ok? E in questo caso la distanza dei fuochi sarà in verticale giù dall'origine e in verticale su dall'origine. E otteniamo eh, invece di A quadro meno B quadro, adesso dato che B è maggiore di A, la distanza dei, dei fuochi che è questa qui, che è questa distanza qui, sarà uguale a b quadro meno a quadro su tutto sotto radice mm? ok, adesso ho fatto tutto questo per tipo confrontarlo con quello che copriamo in questo video cioè i fuochi di un'iperbole un'iperbole è molto simile ad un'ellisse eh? magari lo puoi capire da solo perché se questa è l'equazione di un'ellisse quest'altra invece è l'equazione di un'iperbole x quadro su a quadro meno y quadro su b quadro uguale 1 o potresti scambiare questi qui, dove metti il meno di fronte alla x anziché alla y, noi lo copriremo fra un secondo, ma questa iperbole, questa qui, è fatta più o meno così. Fammi vedere se riesco a disegnarla. Allora, se disegno gli assi, ecco qua, poi voglio disegnare gli asintoti, lo potresti provare, potresti guardarti gli altri video precedenti, insomma, gli asintoti di queste iperbole saranno y uguale a più o meno b su a x.
quindi sarà il disegno tipo delle rette inclinate quindi sarebbe una cosa del genere questo è il primo asintoto e quest'altro no 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 voglio fare una cosa così aspetta ecco qua quindi questi sono gli asintoti questa è centrata sull'origine perché non è spostata e poi questi qua sono queste due rette qui queste due rette qui e perciò questa è quella che io chiamo tipo un iperbole orizzontale e il modo in cui ci puoi riflettere è vabbè insomma se risolvi la y vedrai che sarà sempre un po' più piccola dell'asintoto l'altra opzione è dire possono x o y essere uguali a 0 se y è uguale a 0 questo ci mette lungo l'asse x no? e quindi ottieni x quadro su a quadro uguale a 1 se tu prendi che y è uguale a 0 ti viene x quadro meno a quadro uguale a 1 e quindi ne consegue che x è uguale a più o meno a quindi i punti a 0 e i punti meno a 0 sono entrambi su queste iperbole e dal momento che devono essere tipo contenute in questi asintoti no, non ci passa mai attraverso sarà una iperbole che si apre a destra e a sinistra e quindi sarà fatta in questo modo qua ah no scusa voglio usare i loro suoi ecco qua quindi sarà fatta questa è la parte difficile perché io non lo devo toccare la sintoto quindi si avvicina sempre di più su questo e quest'altro lato e questi li puoi vedere tipo come che ne so, i vertici dell'iperbole ok? quindi poi è una cosa del genere ora questa distanza e qui nota la somiglianza con l'ellisse questa distanza qui fammelo fare ancora un po' più vibrante ecco qua. questa distanza qui tra questi due penso che potresti chiamarli tipo i gomiti delle due ellisse questa distanza è A e anche questa distanza è A e quindi hai una distanza di 2A che è molto simile a questa situazione dove questa distanza qui è A e anche questa distanza è A quindi la distanza tra questi due punti è a destra e sinistra nell'ellisse orizzontale è la stessa distanza tra i due punti destra e sinistra di un'iperbole è solo che l'iperbole si apre verso l'esterno mentre l'ellisse si apre verso l'interno ok? ma il punto di questo video è parlare dei fuochi e come puoi immaginare, e ne ho parlato nell'ultimo video, che anche, anche l'iperbole ha i fuochi, però si aprono, cioè stanno a destra e a sinistra di questi due punti, ok? Quindi se queste, queste A, allora, fammi fare un colore un po' più luminoso perché voglio che tu li veda, li faccio, li faccio magento. Diciamo che questi sono i due fuochi, e un iperbole, questa è, questa è la differenza, no? In un'ellisse, una delle definizioni dell'ellisse era il luogo di tutti i punti, o l'insieme di tutti i punti, dove la distanza da ciascuno di questi punti, la somma della distanza di questi punti tra i due fuochi, è una costante. Ora, la definizione di un'iperbole, o quantomeno una delle definizioni di un'iperbole, può essere il luogo dei punti dove prendi la differenza, non la somma, ma prendi la differenza delle distanze tra i due fuochi, quindi se... Aspetta. Ecco qua, ah, fammelo scrivere. Quindi se questo è di 1, ok, e questo è di 2, perciò hai una situazione, potremmo prendere il valore assoluto della differenza, perché potrebbero essere in alcuni punti di 1 sarà più lungo di D2 se stai su questa curva qui, però se stai su quest'altra curva di 1 sarà più corto di D2, quindi puoi prendere il valore assoluto di D1 meno D2, quindi il valore assoluto sarà uguale ad una costante. Nella situazione dell'ellisse D1 più D2 era costante, e, e quindi sono strettamente legate. Nell'ellisse prendi la somma delle distanze dei fuochi e dici che è costante, in un iperbole prendi la differenza delle distanze dai fuochi e dici che è costante. Quindi questo numero qui sarà la stessa identica cosa che se prendi un punto qui, e sto prendendo questi punti arbitrariamente, eh, fin tanto che sono sull'iperbole, e se chiamo questi punti qui, eh, queste distanze qui, eh, che ne so, D3 e D4, cioè, allora la differenza fra D1 e D2 è la stessa della differenza fra D3 e D4. Quindi anche il valore assoluto di, di 3 meno di 4, questo sarà costante lungo tutta l'ellisse. E quindi la prossima domanda è a quanto sarà uguale questa costante? E qui è dove è utile trovare un, un punto dove, dove puoi tipo intuirlo, no? L'abbiamo fatto anche con, con l'ellisse, eh? dove abbiamo detto se prendiamo questi punti qui, abbiamo utilizzato la logica nell'ultimo video di dire ah, la somma della distanza tra questo, eh, tra questo qui e questo qui, questa somma sarà uguale, l'abbiamo visto, no? Sarà uguale a 2A, o, o la distanza del semiraggio maggiore. 
perché questa distanza qui era la stessa che questa distanza qui, e quindi questo più questo è come questo più questo, che è quindi che è 2a. Quindi per tutto il tempo era la costante, quindi la, la somma delle distanze tra i due fuochi era pari a 2a. Ok? Ora nell'iperbole, qual è la differenza delle distanze per i due fuochi? Quindi prendiamo questo punto qui sull'iperbole, e stiamo dicendo quant'è... Aspetta, fammi fare un bel colore. Ok, quant'è la distanza magenta, che è la distanza di, da, da questi qua, meno quest'altra, quando scegli un altro colore, meno questa, no. Aspetta. Ecco, meno questa distanza celeste. Questa distanza magenta, meno questa distanza celeste, quant'è? Possiamo fare una discussione molto simile a quella che abbiamo fatto nella situazione di Levissi. Quindi questa distanza celeste è la stessa distanza di questo vertice, di questo punto a sinistra di questa vertice aperta a destra, no? è la stessa di, di quest'altra distanza qui, da questo punto a questo fuoco, perché l'iperbole è simmetrica intorno all'origine, la distanza dei fuochi è la stessa su entrambi i lati de, de, del centro dell'iperbole, a, a seconda di come la vuoi vedere, ma insomma non penso che sia una dichiarazione troppo stiracchiata da farti accettare, no? che queste due distanze sono uguali, quindi se questa distanza è uguale a quest'altra distanza, la distanza magenta meno questa distanza celeste sarà uguale a questa distanza qui, a questa distanza verde, giusto? E questa distanza verde che cos'è? È 2A, e l'abbiamo vista all'inizio di questo video, quindi anche questo di nuovo è sempre uguale a 2A. Ad ogni modo, per adesso ti, te lo lascio così, anzi, anzi sai, facciamo, facciamo giusto un problema, semplicemente perché mi piace fare un problema concreto, perché ti ho detto all'inizio che se vuoi trovare, allora diciamo che hai un'ellisse, quindi, allora se hai... Questa è un'ellisse, x quadro su a quadro più y quadro su b quadro uguale a 1. Questa è b quadro. E questa è un'ellisse. E abbiamo imparato che la distanza dai fuochi è uguale alla radice quadrata di a quadro meno b quadro. Ora, per un'iperbole, tipo lo vedi che c'è una relazione molto stretta tra l'ellisse e l'iperbole, però è una cosa tipo divertente su cui puoi anche riflettere. L'equazione di un'iperbole è fatta così x quadro su a quadro meno y quadro su b quadro uguale 1. O potrebbe anche essere al contrario. Eh? Esce fuori, e te lo dimostro nel prossimo video, è un problema di matematica un po' peloso, eh? che la distanza dei fuochi dell'iperbole è uguale alla radice quadrata della somma di questi due denominatori qui, quindi a quadro più b quadro. Quindi se ti volessi dare... E nota la differenza, è solo la differenza nel segno, prendi la differenza di questi due denominatori, mentre adesso prendi la somma dei due denominatori. Quindi se ti dessi l'iperbole seguente, x quadro su 9 più y quadro su 16 uguale 1. Allora, la prima cosa che fai, anche se non... vabbè, potremmo capire la distanza dei fuochi collegandoci la formula, insomma, la distanza dei fuochi è uguale alla radice quadrata di a quadro più b quadro, quindi questo, questo è già quadrato, giusto no? Quindi b è 4, quindi 9 più 16 fa 25, quindi questo è uguale a 5. E perciò se dovessimo fare il grafico di questo, questo è l'asse y, questo è l'asse x, e la distanza dei fuochi è la distanza, in questo caso a sinistra e a destra dell'origine, se fosse tipo un'iperbole che si apre in alto e in basso sarebbe sopra e sotto l'origine, quindi questo è... Oh, scusa, questo, scusami, questo non dovrebbe essere un più, eh? stiamo facendo un'iperbole, quindi questo dovrebbe essere un segno di meno, non ti voglio confondere. Quello che avevo scritto prima sarebbe stato nell'isse, con un meno c'è l'iperbole. Eh? Quindi, i due asintoti, questa è centrata all'origine, non è spostata, quindi saranno 16 noni, sono asintoti piuttosto ripidi, questa è la pendenza di 16 noni, quindi questi sono i due asintoti. Ecco qua, questo e quest'altro. I due vertici sono a... 2a, a, a, a è uguale a 3, giusto? Quindi a quadro, perché questo è a quadro e questo è b quadro, no? Quindi questo è il centro, questi, quindi due vertici, questo è 3, e poi i fuochi saranno al centro, 5 a destra, e perciò abbiamo 5, 0 e meno 5, 0. Questi sono i due fuochi. Quindi questo è meno 3, 3, e poi abbiamo 5. Quindi se dovessimo fare il grafico sarebbe una cosa fatta così. Così, e così, e poi quest'altra è fatta così. E se dovessi prendere un punto arbitrario, 
sull'ellisse, cioè sull'iperbole, e prendere questa distanza e sottrarla da quest'altra distanza sarà un numero costante che sarebbe esattamente uguale a 2a o esattamente uguale a 6 e quindi in questo esempio particolare qui ad ogni modo spero di non averti confuso troppo un quel piccolo errore di segno verso la fine del video ma insomma nel prossimo video ti dimostro questa formula che è un problema un po' complicato però comunque è carino da fare